Uh, jina langu naitwa Nabi Richard Godwin wa huduma ya Jehovah Mess Ministries of Tanzania. Wengi wamekuwa natamani kujua muujiza ambao uh, mtumishi wa Mungu Alf Lukau ameufanya kama ni muujiza kweli ama ni muujiza feki. Kwa hiyo wametamani kujua opinion zangu mimi nasema nini juu ya ya ya, ya huu muujiza. Labda nikitaka kusema kitu kimoja kwamba uh, wakristo tulio wengi tunaamini juu ya kufufuka. Imani yetu imebezi hapo. Tunaamini kwamba Yesu alikuja ili sisi alikufa ili sisi tusife tuwe na uzima tena uzima wa milele. Na uh, jambo la alfu lukau kufufua mtu sio jambo la ajabu kwetu wa Kristo kwa sababu baba yetu mwenyewe alifufuka. Yaani Yesu mwenyewe alikufa halafu akafufuka. Lakini ukiacha pia Yesu kufa na kufufuka, Yesu mwenyewe amefufua mtu. Mhm kuna ndugu yake Mariamu na Martha Lazaro alikufa lakini Yesu akaja akamfufua Lazaro na vitabu vya imani yetu vimeandika. Kwa hiyo kwa jambo la alfu lukau yeye kufufua mtu mimi ni nani hata nikajaji ile imani. Kwa sababu na imani ya kwamba alfu lukau ni, 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 ni mchungaji mtu mzima, halafu anaweledi, anaelewa, anajua. Kwa hiyo uh, kwa sababu anaelewa na anajua na anaijua kazi yake. Siwezi kusema kwamba ule sio muujiza na siwezi kusema kwamba ni muujiza imani yangu inajua kwa hiyo ninachotaka niseme tu ni kwamba kwa yote ambayo natamani kujua nabi mimi nina mawazo gani ama nina nina maoni gani juu ya hilo nataka niwaambie tu kwamba wakristo wote tumwamini bwana Yesu bwana Yesu anaweza kwa jambo lolote chini ya jua alfu lukau ameshafanya miujiza mingi ambayo mimi nimefuatilia nimeona kuna vipofu wameona kuna viziwi ambao walikuwa wasikii wamesikia na kuna watu ambao wameletwa kwenye huduma yake wame wamo kwenye ma, kwenye eh, vile vitololi you see lakini ameweza kuwa kuwaombea kuwa na wamepona kwa siwezi kukataa kwa muujiza ambao alfu lukau ameufanya lakini pia ndugu mwandishi tukiangalia hata kwenye 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 maandiko kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 15 mstari wa 12 naomba nisome inasema basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu mstari wa 13 tunasema lakini kama hakuna kiama ya wafu Kristo naye hakufufuka na maliza tuna mstari wa, 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 wa 14 anasema tena kama Kristo hakufufuka basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure sasa mimi ule muujiza ume, ume, ume kwanza umeniimarisha kiimani kwamba ha hivi kumbe kweli Yesu anafufua hata leo lakini pili umenipa changamoto kiimani kwa sababu pia nasikiliza maoni ya watu wengine ambao wanasema kwamba unaonekana muujiza feki wengine wanasema kwenye ile jeneza alikuwa anapumua wengine sio alikuwa anafanya nini lakini mimi nikiwa kama nabii ama mimi nabii na kwamba mimi nahubiri juu ya kufuka watu na ubiri juu ya uzima na mimi kwangu wanakuja watu wenye magonjwa mbalimbali wanapona wanakuja watu wasiosikia wasiosema wanapona kwa hiyo siwezi kupinga muujiza ambao mtumishi wa Mungu mwingine amefanya nikiwa najua kwamba anamtumikia Yesu na ana, ana, ana watu ile kanisa ina watu zaidi ina watu zaidi ya laki moja uh, wa, bi, binadamu wanafanana binadamu wanafanana mimi sidhani kwa mtumishi wa Mungu kama alfu lukau mwenye taito ile mwenye ile nguvu ya Mungu ambayo e, tunaiona inatenda ina, ina, ina kazi akafanya upuuzi wa staili hiyo tumeona kweli tunawatumishi wa Mungu wanafanya vitu feki ambavyo hata unaaje kutumia akili nyingi sana kujua macho tu ya kawaida yana, yana, yanaona kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba kama kweli alfu lukau alimchukua kameramani wake yani mtu ambaye anampiga picha za video alafu ile kameramani akajifanya amekufa alafu akamleta kanisani kwake hapo hapo ambapo waumini wake wote wanajua huyu ni kameramani wake alafu akamfufua kameramani wake basi huu ni utoto hali ya juu sana na mimi namshauri hiyo kanisa afunge kwa sababu huwezi kulea watu kwa staili hiyo. Lakini kama kama huyo mtu hakuwa kama lamani wake, mimi ninachoamini kwamba huyo mtu ana historia, ana ndugu, ana watu, watu wanajua alikufa kuna majilani, kwa sababu e, mitandao inasema kwamba alikufa Ijumaa, ampelekwa kufufuliwa kanisani Jumapili. Kwa hiyo kuna msiba wa Jumamosi nzima. Kwa watu wanajua kwamba kweli alikufa, alipelekwa mochuari, hospitali kuna vibali, kuna vile death certificate, kwa sababu kama mgonjwa kafa hospitali, huwezi kuchukua maiti bila kibali 
cha hospitali kwamba huyu kafa na madaktari wanaweka saini zao kwamba kafa sasa alfu lukau kama aliamsha mtu wa bila hivyo vibali vyote hii ni another case lakini kama mimi ninavyomwamini na kumuelewa alfu lukau awezi kufanya utoto wa staili hiyo tuendelee kumuombea ni mtumishi wa Mungu anafanya kazi ka, 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 ya Mungu injili ina, 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 ina changamoto na kwa wale wasioamini ama kwa sisi tunaoamini hiyo pia ni changamoto neno langu mimi ni kwamba kutokana na huo mkanganyiko wa Kristo tumwamini bwana Yesu wewe kama imani yako inakuonyesha kwamba Yesu alikufa alifufuka na maandiko nimekusomea amini ya kwamba Yesu anaweza kumtumia mtumishi wa Mungu yoyote akamfufua yoyote akamponya yoyote akafanya chochote muujiza ambao alfu lukao amefanya kwa Wakristo ambao imani yako inakutuma kwamba ni muujiza kweli basi amini na kwa wewe ambaye unaona kabisa kwamba ule sio muujiza basi amini ya kwamba sio muujiza kwa sababu kitu chochote kinatokea kwenye imani yako ukiamini inakuwa na usipoamini haiwezi kuwa Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.